তুই কদায় ও সমাতে তিল আদা তোমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো নবী সাহেব বলছেন আশ্রয় গ্রহণ করো তাহলে আমি কিভাবে বলবো বা আপনি কিভাবে বলবেন এক বচন দিয়ে বললে বলবেন আউজু হ্যাঁ আউজু বিল্লাহি বা আল্লাহ মাইন্নি আউজু বেকা আউজু বিল্লাহি বলবেন অথবা কি বলবেন আল্লাহ মাইন্নি আউজু বলার তরিকারা শিখেন হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ মাইন্নি আউজু বেকা যেমন কিছু দোয়া আছে আল্লাহ মাইন্নি আউজু বেকা মেল খুব সে যদি বহু বচন আপনি আশ্রয় গ্রহণ করছেন আপনি আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়েকে সামিল করছেন সবাই মিলে একটা হোটেলে ঢুকছেন হ্যাঁ বা একটা জায়গায় নামছেন কোন জায়গায় কি বলবেন আউজুর জায়গায় কি বলবেন নাউজু নাউজু বিল্লাহ বা আল্লাহ নাউজু বেকা আউজু বেকার জায়গায় কি বলবেন আল্লাহ নাউজু বেকা মেন জাহাদিল বালাইকা তাতিল আদা এইভাবে একটা দোয়াতে এইভাবে এক বচন বহু বচন করে ভেঙে বলে দিলাম বাকিগুলো এখন সংক্ষেপে বলবো তোমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো কি থেকে মেন জাহাদিল বালাই বিপদ আপদের কষ্ট থেকে বালা বালা মুসিবতের কষ্ট বালা মুসিবত হালকা আসতে পারে এর মাধ্যমে গুনা খাতা মাফ হবে সর্দি কাশি জ্বর হবে না তো ভালো লোক না আপনি মাঝে মাঝে সর্দি কাশি জ্বর হচ্ছে একটু কোথাও হোঁচট খেলেন আহ একটু কিছু হইল ঠিক আছে একটু আঘাত পেলেন অসুবিধা নেই এতে কিন্তু এমন হইল যে সর্বনাশ সব সর্বনাশ আপনার বাড়ি ঘর স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিজের সব শেষ শাকা মানে হচ্ছে হ্যাঁ হতভাগা হওয়া শাকিবন হতভাগা ব্যক্তিকে বলা হয় হ্যাঁ দুর্ভাগ্য পেয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ আমাকে দুর্ভাগ্য যেন না পেয়ে যায় দুর্ভাগ্য আমাকে পেয়ে যাক এর থেকে আশ্রয় চাইছি আমাকে যেন দুর্ভাগ্য না পায় আল্লাহ আশ্রয় চাইছি তোমার দুর্ভাগ্য পাওয়া থেকে অসুইল কাদায় এবং মন্দ তকদির থেকে কাদা মানে তকদির মন্দ তোমার ফায়সালা থেকে আল্লাহ এমন কোন হয় যেটা আমার হ্যাঁ জন্য বড় মন্দ হয় মন্দ হয় অসামাতিল আদা আর শত্রু হাসা থেকে আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহ শত্রুকে হাসার সুযোগ দিও না শত্রু যে কোনো কিছুতে হাসবে প্রত্যেক মানুষ একদিন মরতে হবে যে দুশ্মন আছে মরলেও হাসবে কিন্তু ওকে তো মরতে হবে হুঁস করা উচিত তাই না যদি আজকে আপনার পালা হয় বা আমার পালা হয় তো কালকে তো ওদেরও পালা আছে না ওরাকে মরতে হবে না যদি কাউকে মরতে না হয় তো আর হাসতো তো ভালো কথা তো দুশ্মন হাসবে কিন্তু আল্লাহ এমন সুযোগ করে দিও না যে দুশ্মন ভালোই হাসার সুযোগ পেল হ্যাঁ এইরকম যাতে না হয় পারিবারিক বিপদ হ্যাঁ পরিবার স্ত্রী খারাপ হয়ে গেল ছেলে মেয়েরা খারাপ হয়ে গেল মেয়েটা বেরিয়ে চলে গেল ছেলে একটা কার মেয়ে বের করে নিয়ে চলে আসলো এর দুশ্মন আসার কারণ অথবা এমন বিপদ আপদ আসলো ওদের উপর কোনো বিপদ আপদ নাই খুব আনন্দিত যে আল্লাহ খুব আমাদেরকে পছন্দ করেছে আর আপনার ওর বিপদ এসে সে যেন খুব হাসছে এইরকম যাতে না হয় দুশ্মন আসার সুযোগ আল্লাহ করে দিও না যে কোনো ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আশেপাশে কত আপনার শত্রু আছে দোয়া করেন এই দোয়া উত্তাপক নালে বোখারি মুসলিমের হাদিস তেরো নম্বর হাদিস আবু মুসার আশারি রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত রসুর রসুরুল্লাহাম যখন কোন সম্প্রদায় বলে আশঙ্কা করতেন কোন জাতিকে ভয় পেতেন যে এই গোত্র বা এই বংশকে বলে ভয় লাগে ক্ষতি করতে পারে এই সময় এই গোত্র ক্ষতি করতে পারে কোন ব্যক্তি অথবা কোন দলকে যখন বলে আশঙ্কা করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন আপনারও অনেক সময় ভয় আসতে পারে আপনার ম্যানেজার হচ্ছে জালেম ম্যানেজারের সাথে সাক্ষাৎ করে ছুটি চাইতে যাবেন ও কেন যে কি যে বলে জালেম যে ফোরম্যান সুপারভাইজার ওর সাথে কথা বললে কি যে বলে ভয় লাগে দোয়া পড়েন জি পুলিশে থানা পুলিশে যে কথা বলতে হচ্ছে জানলেন কথা বলে এই দোয়া এই দোয়া বলেন দোয়া বলে যান জি কোন প্রশাসনের কাছে আপনাকে তলব করা হয়েছে ভয় পাচ্ছেন কি জানি কেন আমাকে তলব করলো হ্যাঁ এই তদন্ত কেন শুরু করলো এই দোয়া পড়েন জি 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম পাড়া প্রতিবেশী খুব খারাপ ভয় লাগছে এদেরকে বলে এখানে বাস করতে দেশে গেছেন ভয় লাগে এদের অনিষ্টের কারণে এরা খুব হিংস খুব দুশ্মন দোয়া পড়ে কি আল্লাহ রেহিম যখন নবীর রাস্তা ছেড়ে দিবে নবীর রাস্তা ধরলে সবাই কখনো দোস্ত হবে না যারা শির বিদাতকারী তারা দুশ্মন হবে হ্যাঁ যারা ইসলামের দুশ্মন তারা দুশ্মন হবে যারা আপনার পারিবারিক দুশ্মন তারা তো দুশ্মন আছেই হ্যাঁ সামনে তোমাকে রাখছি কেমন সরু রেহিম আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের সার থেকে অনিষ্ট থেকে তারা যেন বা সে যেন আমার কোনো ক্ষতি না করতে পারে আল্লাহ তোমার আশ্রয় চাইছি মুসনাদ আহমদ আবু দাউদ মুস্তাদরা খাকেম বাই হাকির হাদিস আল্লাহ আলবানী রাহমা হল হাদিসটিকে সহি বলেছেন সেই হল জামের চার হাজার সাত চোদ্দ নম্বর হাদিস বা দোয়া শোনাই আবদুল্লা বিন ওমর আজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কান আমিন দোয়াই রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম রসুল উল্লাহ সাল্লাম দোয়াগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল এই আশ্রয় কামনার দোয়াটি এই দোয়াগুলি অবশ্যই অবশ্যই মুখস্ত করবেন কারণ জীবনে আপনার প্রতিরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে ডিফেন্সের প্রয়োজন রয়েছে জি আল্লাহ জাওয়ালে নাইমা থেকা ও তাহাওয়ালে আফিয়া থেকা ও ফুজা আতে নেহমা থেকা দোয়া হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিন জাওয়ালে নেমা থেকা তোমার নিয়ামত শেষ হয়ে যাওয়া থেকে নিয়ামত যৌবন একটা নিয়ামত হঠাৎ করে যৌবনই সুগার যৌবনে প্রেশার যৌবনে যৌন শক্তি হারিয়ে গেল হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু এইরকম বিপদ আবাদ আসতে পারে জি হ্যাঁ এইরকমই নিয়ামত মেলা নিয়ামত আছে নিয়ামত স্ত্রী নিয়ামত আল্লাহ এই নিয়ামত আল্লাহ তুমি কেড়ে নিও না স্বামী নিয়ামত আল্লাহ আমার এই নিয়ামত ভালো স্বামী পেয়েছে আল্লাহ তুমি কেড়ে নিও না বিধবা করে দিও না আল্লাহ জি ছেলে নিয়ামত মেয়ে নিয়ামত আল্লাহ নাওয়ালে নেয়ামা থেকা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে আপনি নিয়ত করেন যে আল্লাহ আমার যে নিয়ামত গুলি রয়েছে নিয়ামতগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও আল্লাহ কেড়ে নিও আল্লাহ নাউজুবেকা মেনে জাওয়ালে নেয়মা থেকে আমার আল্লাহ আউজুবেকা মেনে জাওয়ালে নেয়মা থেকে এক বছর ও বছর আল্লাহ আমার নিয়ামত আমার কাছ থেকে সরে যাক এর থেকে তোমার আশ্রয় চাইছে আমার নিয়ামত আমার কাছে সুরক্ষিত থাক রূপান্তরিত না হয়ে যায় মানে সুস্থতা অসুস্থতায় পরিণত হইল নিরাপত্তা নিরাপত্তাহীনতায় পরিণত হইল রুজি রোজগার লেগে আছে চাকরি আছে চাকরি চলে গেল ব্যবসা উন্নতির দিকে আছে অবনতি অধপতনে চলে গেল এটা হচ্ছে কি তাহাউলে আফিয়া থেকা আল্লাহ তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি ও ফুজা আতে নেকমা থেকে আর তোমার আকস্মিক শাস্তি থেকে বা অসন্তুষ্টি থেকে আল্লাহ এমন কিছু যেন না হয় আমার জীবনে যে হঠাৎ করে তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে আর আমি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগই পেলাম না ভুল করলাম আর হঠাৎ করে তুমি পাকড়াও করে নিলে এইরকম যেন না হয় তার থেকে আশ্রয় চাইছি তিনটি দোয়া কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ জি এই দোয়া যদি করেন সমস্ত মারাত্মক যে ব্যাধিগুলি রয়েছে বা দূর আরোগ্য ব্যাধি রয়েছে সেগুলি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে ফেলেন হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এনি আউজবেকা মেনাল বারাস বারাস মানে হচ্ছে শ্বেত রোগ শ্বেত রোগ শরীর সাদা হয়ে যাও শরীর সাদা হয়ে গেলে মানুষ আপনাকে ঘৃণা করবে এমন কি জানলে আপনাকে মেয়ে দিতে চাইবে না এই কারণ এইটা ওই বংশে থেকে যাবে রে 
আরে ছেলে মেয়ে হবে তাও হয়ে যাবে যে তাকে ছুইবে ছোঁচে রোগ হ্যাঁ ওকে হয়ে যাবে মনে করে কি করেন না শ্বেত রোগ ওল জোজামে আর কুষ্ঠ রোগ থেকে শরীর পচে পচে খুশে খুশে পড়ে যাচ্ছে আঙ্গুল হাত পা ইত্যাদি ওল জোজাম কুষ্ঠ রোগ থেকে আর ওল জনুন আর পাগল হওয়া থেকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটা ভাই যদি পাগল থাকে যারা সুস্থ তাদেরকেও মেয়ে দিতে চাই না জি কত বড় বিপদ আল্লাহ তোমার কাছে পাগল হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা করছি কুষ্ঠ রোগ থেকে আশ্রয় কামনা করছি সৈল আসকাম আর যেগুলি জঘন্য বা খারাপ রোগ সেগুলি সৈয়ন মানে সু থেকে খারাপ রোগ থেকে তাহলে বোঝা গেল কিছু ভালো রোগ আছে ভালো রোগ হালকা রোগ আজকে আছে কালকে নাই দু চার দিন আছে একদিন জ্বর টর হইল সর্দি কাশি লাগলো ইত্যাদি হ্যাঁ এইরকমই কিছু কোথাও একটু ব্যথা হইল কোথাও একটু কষ্ট পেলেন অসুবিধা নেই এগুলো হইতে পারে এগুলোর মধ্যে মাসাল্লাহ আপনার গুণা মাফ হচ্ছে মর্যাদা উঁচা হচ্ছে কিন্তু সেইল আসখাম মারাত্মক রোগ ধরেছে ধরে সারা জীবনের রোগ বিশ বছর বয়সেই সুগার তিরিশ বছর বয়সেই প্রেশার আর এই রকম বহু বালা মুসিবত আর তারপরে আপনার আজকালকার নতুন নতুন রোগ হ্যাঁ এডস এর রোগ শরীরে কোন প্রতিরক্ষা শক্তি নেই তার সমস্ত রোগ তার উপর আক্রমণ করে জি ইত্যাদি ইত্যাদি ক্যান্সার তিনি <laughs> রসুল্লাহাম ফরজ নামাজের পরে নামাজের পরে মানে ফরজ নামাজের পরে এই দোয়াগুলি করতেন ফরজ নামাজের পরে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম এই বাক্যগুলির দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করতেন মানে এগুলি আশ্রয় গ্রহণের দোয়া ছিল জিকির ছিল নবী করিম সাল্লামের কি ছিল আল্লাহ জুবনে অল্প খুলে অমর কবর কি আছে এতে হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিনাল জুবন জুবন মানে হচ্ছে কাপুরুষ হতা হ্যাঁ কাপুরুষ কাপুরুষ কাকে বলে হ্যাঁ মনের দিক থেকে এত দুর্বল যে ওর সামনে মানুষ আসলে তো ঠিকতেই পারবে না মানুষকে তো ভয় করে করে এটা বিড়ালকে ভয় করে কথা বোঝা গেছে বিড়ালকে ভয় করে কাপুরুষ যদি কোনদিন আল্লাহ যে হাত ফরজ করে দেন তো পালিয়ে যে কোন দেশে যাবে খুঁজে পাবে না সাগরে ঝাঁপ দেবে ঠিক আছে না জি কাপুরুষ জি কাপুরুষের বিপরীত হচ্ছে বীর পুরুষ সোজা জি বীর পুরুষ কানা রসুর উল্লাস নাসাদি সরেছে নবী সাহেব সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ ছিলেন সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ ছিলেন একজন মুসলিম বীর পুরুষ হবে মূর্তি হবে একদিন আর এই নয় যে আমি এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি ঝুঁকি নিয়েছি তার মানে আমার বয়সটা কমে চলে আসবে এটাই ছিল আমার ভাই সালা কথা মনে রাখবেন না রে ভাই বাইরে গেলেই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সুতরাং এই যে বাড়িতে ঢুকলাম তো ঢুকলাম আর কোথাও যাব না কথা বোঝা গেছে কাপুরুষ সেন্ট্রাল হসপিটাল দামবামে একজন কাশ্মীরি ডাক্তার ছিল আজকে থেকে পনেরো বছর আগে কথা বলছি আর সে এখানে আসত এই সেন্টারে আমাদের যে উর্দু সেকশনে আছে কাশ্মীরের আমার ছোটকালকার সঙ্গী কিন্তু পড়াশোনা করেছে আঠারো উনিশ বিশ বছর বয়সের সঙ্গে এখন এখানেও সঙ্গী আল্লাহ কিভাবে সঙ্গী করেছে এখন পর্যন্ত তার কাছ থেকে শোনা এর বলছে যে ওই স্ত্রীকে প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ি পাঠাইতো সরকার তাকে টিকিট দিত সরকারি টিকিট ও যেত না দেশে যেত না বলছে প্লেন থেকে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হই তাহলে তো কিছুই বাঁচবে না আমার লাস্টটাও পাওয়া যাবে না সুতরাং আমি যাব না একবারই যাব মাঝিয়ান মরি আউজবিল্লা কাপুরুষ কাপুরুষ জি মেনা জুবন আল্লাহ আমাকে কাপুরুষ বানিয়ে দেবে না কাপুরুষতা থেকে আর কি থেকে অলবখুল আর কীর্পণতা থেকে এমন কীর্পণের কীর্পণ শুধু ধান্দা করে কার কাছে এক কাপ চা পাওয়া যায় শুক্রবারে এসে দেখে যে কেউ চা খেতে যাচ্ছে কি না সালাম আলাইকুম কোথায় যাচ্ছেন ভাই চলেন সব সময় ফিরিতে আছে ও পকেট থেকে বের করতে জানে শুধু লুকাইতে জানে আউজ বিল্লাই তো খারাপ স্বভাব এটা হচ্ছে বখুল কীর্পণতা 
আর সবচেয়ে বড় কীর্পণ কীর্পণ এক কীর্পণ হচ্ছে যে দূরত পড়ে না বিশ্বাসের ওই কীর্পণের কথা আজকে বয়ান করব না যে ফরজ আদায় কীর্পণতা করে বাপ মাকে খেতে দিতে কীর্পণতা করে স্ত্রীকে খেতে দিতে কীর্পণতা করে ছেলে মেয়েকে দিতে কীর্পণতা করে এ ভাই বোনকে দিতে কীর্পণতা করে প্রতিবেশীকে দিতে কীর্পণতা করে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেই না জি তারপরে কাপুরুষ হতা হচ্ছে নোংরা চরিত্র অমর হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি যাতে করে আমাকে নিষ্ক্রিয় আয়ুতে না ফিরিয়ে দেওয়া হয় এমন আয়ু যে আয়ুতে গিয়ে মানুষ কি হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কোন কাজের লাইক থাকে না বিছানা ধরা ছাড়া কোন উপায় নেই মরতে চান না আরো বাঁচতে চায় যত আজকাল মানুষ দিকে দেখছি যত বয়স বাড়ছে তত দুনিয়ার লোভ বাড়ছে যত বয়স বাড়ছে টাকার মায়া বাড়ছে জমি জায়গার মায়া বাড়ছে আর দুনিয়ার লোভ লালসা বাড়ছে আরো বাঁচতে চায় আরো বাঁচতে চায় বয়স সত্তর আশি হয়ে গেছে মরতে চায় না একটু বেশি অসুস্থ হইলে কান্না এমন করে আমাকে আশ্চর্য লাগে দেখি আর কান্না কেন করে রে আরে আশি বছর বয়স আর কত শখ আছে তোর বাঁচা কত বাঁচতে চাও তুমি এইরকম যদি বাঁচা বাঁচতে চাও তাহলে হ্যাঁ তোমার বউর কাছে বেশি হয়ে যাবে আরে বউ তো দূরে তোমার ছেলের কাছে বেশি হয়ে যাবে তোমার স্ত্রীর কাছে বেশি হয়ে যাবে তোমার পায় পেশাব পায়খানা যখন হতে লাগবে বিছানায় তখন তোমাকে সবাই ঘৃণা করবে এইরকম লাইফটা ভালো এর আগেই সুস্থ অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ চলে যাবে বাদবন্দি করতে করতে দাঁড়িয়েও নামাজ পড়তে পারে না বসেও পারে না শুয়েও পারে না হোসে একবার থাকে একবার হোস থাকে না তারপরও বাঁচতে যায় একটু মরো মরো অবস্থা হইলে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি আসে কি উদ্দেশ্য আপনার আরো বাঁচতে চান না বিশ্বাস আশ্রয় চেয়েছেন এই আরজালুল অমর থেকে রাজিল মানে একবারে ঘাটিয়া হ্যাঁ নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আয়ু এই লাইফ হচ্ছে নিকৃষ্ট লাইফ আশি নব্বই একশো বছরের বয়স হয়ে যাওয়া এটা খুব ভালো জিনিস নয় মোটেই জি এই জন্য নবী কারিম সাল্লাম কাল্লাতে সর্টি দিয়েছেন আহবাকের কাল্লা তেষট্টি দিয়েছেন ওমার কাল্লা তেষট্টি দিয়েছেন এ উম্মতের যারা শ্রেষ্ঠ যদি এর চাইতে বেশি আশি নব্বই একশো বাঁচাটা খুব হ্যাঁ ভালো নিয়ামত হইতো আল্লাহর তাহলে প্রথম নবীকে দিতেন আহবাকারকে দিতেন ওমারকে দিতেন জি ভালো আমলের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে বড় কামিয়াবি যে এই সময়টা পাচ্ছেন এই সময়টাকে ভালো কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন কারো ক্ষেত্রে ফেঁসে না যান আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে না ফেঁসে যান আর মানুষের হক নষ্ট করেছেন ফেঁসে না যান আল্লাহর কাছে গিয়ে দরবারে গিয়ে আসামি না হইতে হয় এটা হচ্ছে আসল কামিয়াবি ও আউজবে কামিন আন ও রাজিল অমর আরজাইল অমর নিষ্ক্রিয় আয়ু থেকে আশ্রয় কামনা করছি ও আউজবে কামিন ফিতনাতির দুনিয়া হে আল্লাহ দুনিয়ার ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি দুনিয়া আমাকে ফেতনাই না ফেলে আজকাল দুনিয়াতে যে কত ফেতনা নতুন নতুন ফেতনা আসছে যেই ফেতনা গুলি আজকে থেকে দশ বছর আগে ছিল না বিশ বছর আগে ছিল সেই ফেতনা মোবাইলের ফেতনা আসল তার আগে টেলিফোন ছিল না এক বালা মুসিবত অনেক মুক্ত ছিল মোবাইলের ফেতনা কত যে পাপ হচ্ছে এটা দিয়ে তারপরে আসলো হ্যাঁ স্মার্ট ফোনের ফেতনা এই ফেতনা যে কত মানুষকে পাপে ডুবাইল তারপর ইন্টারনেটের ফেতনা এই ফেতনাতে যে কত ডুবাইল ফেসবুকের ফেতনা হ্যাঁ কত যে ফেতনা এই ছবির ছড়া ছড়ির ফেতনা এই সেলফির ফেতনা আর ফেতনা আর শেষ নাই ফেতনা শেষ নাই ফেতনা তো দুনিয়া এগুলো আর ধন সম্পদের ফেতনা তো চলে আসছে তার আগে থেকে নেতৃত্বের ফেতনা হ্যাঁ এইরকম হিংসার ফেতনা শত্রুতার ফেতনা সে বাড়বে আমি বাড়তে পারবো না ফেতনা ও ফেতনা রয়েছে দুনিয়ার ফেতনার শেষ নাই নারী জাতির ফেতনা জি ফত্তাকুর দুনিয়া অত্যাকুর নেশা নবী সাল বলছেন দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো আর নারী জাতির ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো দুনিয়ার ফেতনা নারী জাতির ফেতনায় পড়ে ইমান হারিয়ে দিচ্ছে তাকুয়া হারিয়ে দিচ্ছে দিন শিখে সব বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে কি শিখল সব গেল ওই নারীর পাল্লাতে পড়ে সব গেল তা কি বলছিলাম ফেতনাতির দুনিয়া দুনিয়ার ফেতনা থেকে আউজবে কেন ফেতনাতিল কাবরে হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি কবরের ফেতনা থেকে দুনিয়াতেও তুমি ফেতনা মুক্ত রাখিও আর কবরের ফেতনা থেকে মুক্ত রাখে কবর এক ফেতনা হচ্ছে পরীক্ষা মন কেন না কিরের জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসার সময় আল্লাহ তুমি আমাকে নিরাপদ রাখিও যাতে জবাব দিতে পারি আর এক ফেতনা হচ্ছে আজাব কবরের আর এক ফেতনা হচ্ছে আজাব কবরের আজাব থেকে রক্ষা রেখেও দুটোই অর্থ 
এই দোয়ার হইতে পারে রাহুল বুখারি হাদিস সহি বুখারি নবী সাল্লাম নামাজের পরে এই দোয়া পড়তেন জি আবু হরজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত সতেরো নম্বর হাদিস এই ক্ষেত্রে আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাল রসুল বলেছেন এদা তাসাহাদ আহাদ তোমাদের কেউ যখন আত্মা হ্যাঁ তাসাহুদ পড়ে নেবে এবং দরুদ পড়ে নেবে রক্ষা রাখিও আর মরণের পরে ফেতনা থেকে আল্লাহ তুমি বাঁচাই রাহ মুসলিম হাদিস